अच्छा भाई टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आईडिया ऑफ डिफॉर्मेशन हर इज दिस वन जस्ट इन द चैप्टर लेफ्ट ना डिफॉर्मेशन का तो मैं चाह रहा हूं मैं तो कंप्लीट ही करा दूं अंदर में पेंडिंग करे जाए इट्स अ स्मॉल वन वोंट टेक अस मोर देन टू क्लासेस देखो व्हेन यू स्टार्ट अप विद द आईडिया ऑफ डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन बेसिकली गोस विद द आईडिया ऑफ चेंजेस इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट So the basic idea behind deformation is the change in shape or size of an object. So that is how we go about the idea of deformation. There are a few things that we need to know: is that when you deform, you can like stretch an object, you can compress it. you can twist it there is a deformation called shear ye aap tab karte ho jab aap bread pe button lagate ho na to aap force aise apply karte ho upar se aur laterally apply karte ho aap aise force apply karte ho jiski wajah se things spread out see what it is spread out ho jati hai is tarah ki deformation ko shear kaha jata hai similarly bending and buckling right in buckling mein kya hota hai ki bhai you actually apply a force on something that was vertical and you see it like bulges out from one side ek side se wo bahar aa jate hai to is cheez ko aap kehte ho ki it buckled so there are different ways in which you can actually deform a body but ha uh, what we are interested in Are stretch and compresses. So to begin with the idea, whenever you need to stretch something, you need force. And you've been studying force for a while. You know that force is a push or a pull, which is now properly defined as rate of change of momentum. say a push or pull or you can also understand it as the rate of change of momentum how what i think is this previous definition of force is easier for you to interpret things when you are deforming it matlab whenever you deform something you either push it or pull it so you stretch it or compress it basically then there is something called extension मोमेंटम हाँ बेटा आपने मुझसे अगर आप मेरे ख्याल से उस दौरान हमारे साथ नहीं थे मोमेंटम इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था शेयर द लेक्चर इज वेल ऑफ दोस्ट तो आई विल ड्रॉप अ लिंक अगेन इन द व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू कैन हैव एन आईडिया ऑफ व्हाट मोमेंटम वाज बट इन दिस चैप्टर यू वोंट बी नीडिंग मच ऑफ मोमेंटम तो डोंट नीड टू वरी अबाउट एक्सटेंशन को कहा जाता है द चेंज इन लेंथ लेकिन हम कॉमनली इसको पढ़ते हैं द इंक्रीज ऑफ लेंथ क्योंकि हम जब एक्सटेंशन का वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा लेंथ में इजाफा हुआ होगा लेंथ इंक्रीज हुई होगी इट इंक्रीज ऑफ लेंथ ना लेकिन जरूरी नहीं है एक्सटेंशन इज जस्ट लाइक एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की भी जो डेफिनेशन है इट्स नॉट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अब चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है चेंज नेगेटिव भी हो सकता है भाई तो एक्सेलरेशन प्लस माइनस दोनों में होती है इसी तरीके से एक्सटेंशन है यहाँ पे एक्सटेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी अब अगर ये चेंज पॉजिटिव आ गया कि भाई अगर आप और इसको निकालने का भी बड़ा आसान सा रास्ता है ना आपके पास फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अगर आप कर दें तो आपको पता चल जाएगा एक्सटेंशन कितनी आई है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ तो अगर आपके पास ये चीज पॉजिटिव आ रही है 
जब एक्सटेंशन इज पॉजिटिव तो आप इसे एक्सटेंशन ही बोलेंगे जब फाइनल लेंथ इनिशियल से ज्यादा रही थी और इफ एक्सटेंशन इज नेगेटिव तो आप इसे कंप्रेशन बोलेंगे तो मतलब फाइनल लेंथ इज स्मॉलर देन इनिशियल लेंथ कि आपने ऑब्जेक्ट को कंप्रेस किया इसकी लेंथ को कम कर तो बिल्कुल वैसे ही एक्सेलरेशन की तरह चलता है अगर फाइनल लेंथ बढ़ी हुई तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा अगर इनिशियल लेंथ बढ़ी हुई तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा यानी अगर फाइनल लेंथ को आप छोटा कर देते हो स्क्वीज इन करते हो अब मेरे बच्चे यहाँ पे फोर्स और एक्सटेंशन को रिलेट करता हुआ हमारे पास एक छोटा सा रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को या उस लॉ को हम कहते हैं हुक्स लॉ हुक्स लॉ बहुत सिंपल सा है हुक्स लॉ कहता है कि भाई द फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its extension the force applied on a body is directly proportional to its extension lekin uske sath ek condition lagayi jati hai wo condition hai within the limit of proportionality अब ये बहुत सिंपल सी बात लिखी गई उन्होंने बोला भाई आप ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्स लगाओगे उसमें उतनी एक्सटेंशन आएगी लेकिन ये मामला एक हद तक चलता है एक लिमिट तक चलता है उस लिमिट को हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं डायग्रामेटिकली इस बात को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो ये आपको ऐसे अंदाजा होगा कि अगर आप एक स्प्रिंग को पुल करने की कोशिश करते हैं See, that was a spring, and you're trying to pull the spring. See, so, आप मेरे बच्चे अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते ये ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की दिस वॉज द ओरिजिनल लेंथ लेकिन जैसे ही आप उसमें फोर्स लगाएंगे वॉट यू विल सी इज दैट द स्प्रिंग इज गोइंग टू स्ट्रेच तो अब आप एक बात को देख सकते हो कि सर जितनी आप फोर्स अप्लाई करेंगे इफ यू अप्लाई लेस फोर्स एक्सटेंशन विल बी लेस If you apply more force, extension will be more. ठीक है जितने force apply की जाएगी उतनी ही आपको extension मिलेगी लेकिन बात इतनी simple नहीं होती अगर इस चीज को मैं बोलता भाई ये मेरी extension थी that was the change of लेंथ इसी तरह यहां पर भी मैं कह सकता हूं this was the extension. यहां बात सिखाने का मकसद ये है कि बेटा अगर आप फोर्स को एक्सटेंशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं सही फोर्स को एक्सटेंशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है के यहां इस के को हम एक नाम देते हैं इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट पहले तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समझाऊ यहाँ पे कि भाई एफ और एक्स को अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं तो मेरा इस बात का मतलब क्या है 
मेरी इस बात का मतलब ये है कि अगर फोर्स का मैं आपके पास एक रिलेशनशिप दू विद लेंथ एंड एक्सटेंशन तो देखो मेरे बच्चों अगर फोर्स जीरो होगी तो आपका वायर आपका स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे होता है ओरिजिनल लेंथ का मतलब ये अगर मैं कहता हूं मेरा स्प्रिंग था टेन सेंटीमीटर अभी कोई फोर्स नहीं लगाई स्प्रिंग की लेंथ टेन सेंटीमीटर है और उसमें एक्सटेंशन जीरो है ओरिजिनल लेंथ को एल बोल रहा हूं मैं जब फोर्स अप्लाई करता हूं लेट से मैं फाइव न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूं लेंथ हो जाएगी लेट से ट्वेल्व सेंटीमीटर कितना एक्सटेंड हुआ टू सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ अगर मैं फोर्स टेन न्यूटन की अप्लाई करूंगा मैं फोर्स को डबल करता हूं तो मेरी एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगी जो स्प्रिंग पहले दो सेंटीमीटर खींचा था इस बार ये स्प्रिंग स्ट्रेच होके हो जाएगा फोर सेंटीमीटर का और स्प्रिंग की लेंथ हो चुकी होगी फोर्टीन सेंटीमीटर क्या आपके पास फोर्स में और एक्सटेंशन में एक प्रोपोर्शन नजर आ रहा है जितने टाइम्स आप फोर्स बढ़ा रहे हैं उतने ही टाइम्स आपके एक्सटेंशन बढ़ आप फोर्स को टेन से फिफ्टीन न्यूटन कर दें थ्री टाइम्स बढ़ा दें आपकी एक्सटेंशन भी थ्री टाइम्स आई जो पहले टू आई थी इस बार वो सिक्स आई कि अगर फाइव न्यूटन लगाने पे टू सेंटीमीटर खींचा था तो फिफ्टीन सेंटीमीटर फिफ्टीन न्यूटन लगाने पे सिक्स सेंटीमीटर खींचे आपकी लेंथ सिक्सटीन सेंटीमीटर हो जाएगी ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हो चार गुना बढ़ा दिया आपने फोर्स तो आपकी एक्सटेंशन भी फोर टाइम्स बढ़ जाएगी एट सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हुई भी होगी और आपके स्प्रिंग की टोटल लेंथ पहुंची भी होगी एटीन सेंटीमीटर ये चीज कहलाती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कि भाई एफ एंड एक्स इंक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन सही फोर्स और एक्सटेंशन एक ही प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं जितने टाइम्स आप फोर्स बढ़ाते थे उतने ही टाइम्स आपको एक्सटेंशन बढ़ते हुए भी नजर आए सो दिस इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली बात समझ में आई ठीक है अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा और इसमें k की वैल्यू आपको क्या बताती है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज है इससे हम आपको अंडरस्टैंडिंग देते मेरे बच्चों दिस k इज ओवर हेयर ये जो मैंने आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बोला था Spring constant k is the measure of the stiffness of the wire. Yes, spring. Spring constant जो है ना जो k है आपके पास ये stiffness की measurement है कि how difficult it is it, like it is for you to stretch. स्प्रिंग और कंप्रेस स्प्रिंग क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना अगर आप फॉर्मूला देखो एफ इक्वल के एक्स तो जो के है वो एफ अपॉन एक्स के बराबर जिसमें एफ इज द फोर्स अप्लाई एंड एक्स इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड कि भाई आपका स्प्रिंग पे आपके स्प्रिंग पे कितनी फोर्स अप्लाई की थी और उसमें एक्सटेंशन कितनी आई अब ये स्टिफनेस की मेजरमेंट कैसे है इमेजिन करें कि आपके पास दो स्प्रिंग थे या दो वायर्स थे कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो एक वायर आपके पास थिन था और एक वायर आपके पास थिक था 
या एक स्प्रिंग था जो थिन था और एक स्प्रिंग जो था हमारे पास वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्टिफर स्प्रिंग लग रहा था इस स्प्रिंग को हम स्प्रिंग ए बोलते थे और इसको हम स्प्रिंग बी बोलते थे अब यहाँ पे मेरे बच्चे के की जो वैल्यू है ना वो ये बताता ही है कि स्प्रिंग कितना स्टिफ था कितना हार्ड था उसको डिफॉर्म कर तो ये जो पतला वाला स्प्रिंग होगा ये आपका सॉफ्ट स्प्रिंग इसकी के की वैल्यू छोटी सी होगी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ भाई इसकी के की वैल्यू है टेन न्यूटन पर सेंटीमीटर न्यूटन पर सेंटीमीटर का मतलब ये है इफ यू वांट टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय वन सेंटीमीटर यू नीड टेन न्यूटन ऑफ फोर्स यहां पे अगर आपसे कोई पूछ रहे भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस के ए व्हाट इज के ए इक्वल टेन न्यूटन सेंटीमीटर इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब ये होता है टेन न्यूटन फोर्स is needed for 1 cm of extension lekin agar aap spring b ko dekho spring b is going to be a hard spring it's going to be a stiff one itni aasani se deform nahi hoga thoda mota hai wire isme laga iski value main keh sakta hu bhai 50 newtons per cm तो 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर का मतलब ये है कि स्प्रिंग बी को अगर आप एक सेंटीमीटर स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आपको 50 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी ये आपके पास मतलब है चीज का के ए और के बी की जो वैल्यूज हैं उनके सिग्निफिकेंस ये तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का हमें मतलब पता चला एंड दिस के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्प्रिंग्स इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ लाइक इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ योर स्प्रिंग एंड ऑन द मटीरियल ऑफ योर स्प्रिंग इज इन दोनों चीजों पे डिपेंड करते हमारे क्लिपर पेंस के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है क्लच पेंसिल्स वगैरह में जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है वो बहुत सॉफ्ट स्प्रिंग है उनकी के की वैल्यू बहुत थोड़ी सी होती है आपके थम की फोर्स भी उनको बहुत होती है कंप्रेस करने के लेकिन आपके बाइक्स में कार्स में जो सस्पेंशन सिस्टम है तो वो आपके पास थोड़े स्टेप होते हैं उनको आप थम से कंप्रेस करने का काम नहीं कर सकते नहीं बेटा मैनुअल कार का स्प्रिंग हार्ड नहीं होता मैनुअल कार का तो स्टेयरिंग आपका हार्ड हो जाएगा उसका मैकेनिज्म अलग होता है कार के तो स्प्रिंग्स उसके सस्पेंशन में लगेगा अगर आप अपने पास एक ग्राफ बनाइए फोर्स का अगेंस्ट एक्सटेंशन तो भाई क्योंकि आपने ये बात पढ़ी कि सर फोर्स एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम ये बात जानते हैं कि ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइंस एंड दे पासिंग थ्रू द ओरिजिन 
कि भाई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन बनेगी तो ग्राफ कैसा देखिएगा हमको हमें ग्राफ ऐसा देख सकते ऐसा भी दिख सकता है लेकिन इन दोनों ग्राफ में जो फर्क है वो स्प्रिंग के कांस्टेंट का एक स्प्रिंग हार्ड है एक स्प्रिंग सॉफ्ट है एंड इफ यू वांट टू नो कि विच स्प्रिंग इज हार्ड एंड विच स्प्रिंग इज सॉफ्ट आपके पास एक बड़ा आसान रास्ता है तो आसान रास्ता ये कि पिकअप ऑफ फोर्स And see which spring stretches more. एक फोर्स पिकअप कीजिए और ये देख लें कि कौन सा स्प्रिंग ज्यादा खिंचता है जो स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच हो रहा होगा वो स्प्रिंग आपके पास सॉफ्ट होगा अगर मैं यहां कंपेयर करूं तो मुझे ये नजर आएगा कि भाई अकॉर्डिंग टू द ग्राफ्स दैट आई ड्रॉन मैंने एक पर्टिकुलर फोर्स पे दोनों ग्राफ से आती हुई एक्सटेंशन को पढ़ा See, this was graph number one. This was graph number two. It's pretty clear to me that, boy, ha, spring one is stretches less, and spring two is stretches more. Yaha pe aap ye baat conclude kar sakte ho. Spring one is harder. Yani, it has a greater value of k. Then spring two. ठीक है स्प्रिंग वन इज हार्ड देन स्प्रिंग टू और आप उसका रीजन ये दे सकते हो भाई स्प्रिंग टू स्ट्रेच इज मोर फॉर द सेम फोर्स Then spring one. Say spring one is going to be harder one. Say it will have a greater value of k. Or the reason I have told you, I have told you. Other than that, I wouldn't suggest you to go for the gradient of your graph. Gradients could be misleading. Or ये कब होता है कि if I flip your axis, if I put force on the x-axis and extension on the y-axis. The interpretations will change, पता है? अब मामला डिफरेंट है इफ आई ड्रॉ टू ग्राफ जो भैया दिस ग्राफ विल बी ऑफ स्प्रिंग नंबर टू एंड दिस विल बी ऑफ स्प्रिंग नंबर वन आप एक्सेस पलट दो आपके ग्राफ से फिर पोंगे क्योंकि आपने भी खुद बोला भाई स्प्रिंग वन इज हार्ड है ना तो स्प्रिंग वन शुड स्ट्रेचलेस अगर मैं फोर्स पिक करूं और उस वक्त जो एक्सटेंशन आ रही है उसको रीड कर लू तो वन को कम स्ट्रेच होना चाहिए और टू को ज्यादा ग्रेडियंट के एतबार से देखते आप तो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि टू का तो ग्रेडियंट ज्यादा है अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है सर उसका के ज्यादा होना चाहिए तो अभी आप फंस जाते कि भाई ग्रेडियंट तो टू का ज्यादा है लेकिन उसका तो कॉन्सेप्ट गलत आ रहा है यहाँ पे तो आपके पास दिस टू इज एक्चुअली सॉफ्ट क्योंकि फॉर द सेम फोर्स टू इज स्ट्रेचिंग मोर इसीलिए हमने आपको मशवरा दिया डो नॉट गो कि भाई जिसका ग्रेडियंट ज्यादा है ये वाला मत जाओ सिर्फ इस तरह से सोचो कि आपने इस बात को चेक करना है कि एक फोर्स पे दोनों में से ज्यादा कौन सा स्ट्रेच है जो ज्यादा स्ट्रेच होता है वो सॉफ्ट है यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई दिस वन इज सॉफ्ट स्प्रिंग जो ज्यादा स्ट्रेच हो वो सॉफ्ट अगर आपको के की वैल्यू चाहिए ग्राफ तो आप सिंपल इतना कह सकते हो कि भाई उस ग्राफ पे से कोई से भी 
कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट उठा लेना कोई सा भी कोऑर्डिनेट उठा लेना और उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पिक एनी कोऑर्डिनेट graph and apply f equal k x koi bhi coordinate uthaiye aur us pe f equal k x aur apply kar dijiye this is how you will be able to find out the value of k without any mistake bagair kisi galti ke aap is cheez ko find out kar sakte Can you take a constant distance and then check how much force is needed in this graph? Ha, other muscle, but you can do that as well. So you can pick up any tension and you can check which spring requires more force. So the spring that requires more force is definitely a harder spring. अब यहां पे लेट मी टेल यू वन मोर थिंग व्हाट इफ द ग्राफ वाज नॉट ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन बट फोर्स एंड लेंथ हां बेटा आई शिफ्टेड द एक्सिस ओवर देयर ना मैंने एक्सिस शिफ्ट करके दिखाया था If I draw a graph of force against length, this L is the length of the wire. Uzel, the recordings are shared on the WhatsApp group just after the class. So, आप ये कह सकते हो कि जब the graph will not start from zero comma zero, क्योंकि when the force is zero, the wire still has some length, ना? So, the graph will start somewhere from above. Sorry, my bad. Ah, somewhere from here. Even though when force was zero, the wire had its own original length. This is L. I can say capital L. Bol sakta. This capital L is the initial length. The initial, or should I say, the original length. That is the actual length of your wire. अब जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे वैसे वैसे आपके पास लेंथ बढ़ती चली जा रही अगर कोई मुझे ये ग्राफ दे दे और मुझे बोलता है कि भाई आप के की वैल्यू फाइंड आउट ठीक अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो मुझे कोई ना कोई फोर्स बताएगा भाई इस फोर्स पे बता दें आप के कितना है तो यहां पे मैं क्या करूंगा आई चेक आउट के भाई अच्छा ठीक है कितनी फोर्स है और ग्राफ से जो मुझे चीज मिलेगी दैट विल नॉट बी द एक्सटेंशन ग्राफ से जो मुझे मिलेगा दैट विल बी माय फाइनल लेंथ तो यू कैन रीड द फोर्स एट दैट पॉइंट and you can find out the final length where is this was your initial length the formula to apply karna f equal kx ka but k nikal x nikal lena hai first first find your extension 
वो आप निकालोगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ एक बार एक्सटेंशन मिल गई आपको अब आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला सही तो पहले अपने पास एक्सटेंशन निकाल लेना ग्राफ से एक्सटेंशन डायरेक्टली नहीं मिलेगी क्योंकि ग्राफ लेंथ का कि वायर की लेंथ में कितना चेंज आ तो आप जो यहां से रीड करोगे दैट विल बी योर फाइनल डिफरेंस ले लेना के बाद फिर आप एक्सटेंशन तो ये थोड़ी सी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू आर वर्किंग विद द आइडिया ऑफ लाइक डिफॉर्मेशन एंड ग्राफ्स अब यहाँ पे हम एक बात कर रहे थे जब हमने हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखी थी हमने कहा था कि भाई ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक वट एवर है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज बेसिकली दैट वर्ड जिसके बियॉन्ड आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहे ऐसा नहीं होता कि आप जितना चाहो उसे स्ट्रेच करते रहो और फोर्थ एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल रहेंगी मटीरियल लिमिटेशन होती है बहुत सारी चीजें कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड ये मजीद आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकती तो इफ यू वेर स्ट्रेच दैट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इफ यू हैड फोर्स ऑन द वाई एक्सेस अगेंस्ट एक्सटेंशन ऑन द एक्स एक्सेस तो कुछ देर तक तो ग्राफ रहता है स्ट्रेट लाइन लेकिन इसके बाद ग्राफ वेंट टूवर्ड्स दी एक्सटेंशन है खास तौर पर ऐसे मटेरियल के डक्टाइल मटेरियल में डक्टाइल आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ते थे तो आपको अंदाजा होगा डक्टाइल मटेरियल आर दोस व्हिच कैन एक्चुअली बी ड्रॉन इनटू वायर्स मटेरियल दैट कैन एक्चुअली स्ट्रेच मच तो एक उनको आप डक्टाइल बोलते हैं जो खींच सकते हैं वहां पे तो यहां पे This dot that I marked over here, this dot is called the limit of proportionality. O levels में इसको एक और नाम भी दिया जाता है, and that's called elastic limit. In the old level, this point is also called the elastic limit. Okay, this is the point till which your object has a proportionality, and if you are going to apply a force and remove it, your object will return back. यहाँ तक होता है कि आप ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के छोड़ोगे, तो ये ऑब्जेक्ट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल. Elastic limit की जो एक तरह से डेफिनेशन है हमारे पास. Elastic limit is defined as the point till which object returns back to original length. If the applied force is removed, so 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 if the applied
permanent deformation. And does not return back to original. So, our pas yahan pe elastic limit or limit of proportionality hai main nazar aayi. If you applied a force and the force was till the elastic limit, object was the time. You have force lagai or force lagaki remove kardi. So grab as a upper jaga or pip up is via. Spring will return back to its original. It will stretch and then it will come back. Lekin, if that thing would have been done beyond the limit of proportionality, if you want to do it more, then its length will be reduced. It will come back again, but it will not return to the original length. Pe return kar ke It would come back, but it will not return to original length. It would return to a, a slightly more length. So may permanent extension aa jayegi. Isko main x t bol den. There is a permanent extension. So this is when you were stretching it. And this is when it was coming back. So you stretched it beyond its elastic limit. So when you released it, its length was a little bit longer. If it was 10 centimeters of spring, the elastic limit was beyond its length. If it was not complete, its length was 11, 11. 11.5 centimeters, 12 centimeters. So we don't go to the side of permanent deformation. I know that it is a problem. We will keep the lesson till here. Inshallah, in the class, we will be completing this chapter. We will discuss it in a few days. We will be ending this and we will be practicing some questions. Okay, my children. Recording, you will be able to share it. And you will be able to share it. Allah Hafiz.